ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இந்த பனிகாலங்களில் நிறைய பேருக்கு தலைக்கு குளிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தலைமுடி ரொம்பவே வறட்சியாக இருக்கும் சில்கி இல்லாமல் ஷைனிங் இல்லாமல் ரொம்பவே வறண்டு இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தலையில் பொடுகு கூட அதிகமாக வரும் இதுக்கு நம்ம நேச்சுரலாகவே வீட்டில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஷாம்புலையோ இல்லை ஷியக்காலையோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டிஷனரை எப்படி பயன்படுத்தலான்ற டிப்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கண்டிஷனர் உங்கள் ஹேரை வந்து ரொம்பவே சில்கியாக ஷைனிங்காக வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் கூட தலைமுடி வறட்சி இல்லாமல் பார்த்துக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தலையில் பொடுகு அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி செய்துடும் இதை இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கற்றாழை மடல் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதை தோலை நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜெல்லை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரிப்பு தன்மை எல்லாமே வந்து போயிடும் இப்போ இதை மிக்சியில் தண்ணி விடாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க முதல்ல நம்ம இதை எப்படி ஷாம்போட மிக்ஸ் பண்ணி கண்டிஷனர் ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக ஷாம்பு எடுத்துக்கிறேன் ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஷாம்பு வந்தாலும் பயன்படுத்திங்க அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துங்க இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்க இந்த கற்றாழை ஜல்லியும் இதை கூட சேர்த்தலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை இப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும்னா நீங்கள் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் வாஷ் வந்து ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி குளிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வாஷ் ரெண்டாவது வாஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த மெத்தடு தலைக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உடனே வாஷ் பண்ணிவிடுங்க த எப்பயுமே ஷாம்பு வந்து ரொம்ப நேரம் தலையில் வச்சுருக்கூடாது ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உடனே வாஷ் பண்ணிவிடணும் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஷாம்பு வந்து தலையில் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அதில் பயன்படுத்திருக்க கெமிக்கல் வந்து நம்ம முடிக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது இந்த மெத்தட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய பேருக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகும் அதாவது அந்த முடி உதிர்வையும் நிறுத்தும் முடி உதிர்வு பிரச்சனையும் ஏற்படாது ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ஹேர் ரொம்ப ஷைனிங்காக சில்கியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் ஷியக்காக யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதாவது என்னுடைய தலைமுடிக்கு ஏற்றவாலும் நான் ஷேக்காக எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஷேக்காக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து தான் இதில் நம்ம தயிர் அதாவது தயிரில் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டு மோராக எடுத்துக்கங்க அந்த மோர் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கற்றாழை ஜெல் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் அதையும் இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கங்க பொதுவாக நிறைய பேர் ஷியக்காக பயன்படுத்தினாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தலைமுடி வந்து ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கும் அந்த தலைமுடி வறட்சியை நீக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கற்றாழை ஜெல்லில் உண்டு இந்த கற்றாழை ஜெல்லை நம்ம இது கூட பயன்படுத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தலைமுடி ரொம்ப சில்கியாக ஷைனிங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா கருங்கருன்னு இருக்கிற மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க கற்றாழை ஜெல்லில் அதிகமாக மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நல்ல முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் முடி உதிர்வை நிறுத்தும் முடிக்கு நல்ல ஒரு நேச்சுரலான கண்டிஷனராக இருந்து முடியை நல்லா சில்கியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ இந்த இஷ்யை கப்பாக்க நீங்கள் ரெகுலராக தலைக்கு குளிக்கிற மாதிரியே குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் நல்ல உங்கள் முடிக்கு நல்ல ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தவிர்க்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் நோட்டிஃபி